والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد أرشد الباري في معظم تنزيله وعظيم خطابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسط وبسط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام जबतियों प्रशंसा से आल्ला पाक जिन सर्वत्र बिराजमान नन और से अजीमे गौरवान्वित आल्ला पाक दयामय आर्शे अजीमे गौरवान्वित मेरा जे रात نبی صلی اللہ علیہ وسلم شات اسمان پاری دیئے عرش عظیم گئے اللہ پاک شنگے کتھو و کتھون کرے چھلے میرا ستگے پرمانی تو ہوئے اللہ شب جگہ بیرا جمان نو اللہ شب اکتر بیرا جمان ہو لے میرا جر راتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتو پاک پاری دوار پرائی جانیوں تا چھلو نا اسمان تھے کہ جبریل آمین علیہ السلام ایر مدھو میں قرآن کریم نزیل ہوئے چھے قرآن کریم نزیل ہوا پرمانی تو ہوئے اللہ عرش عظیمی دادا بابو کے جو دی جگش کرا جائے دادا کیا مونا چھن کو دادا بولے نو پڑا اللہ جا مون راکھے تیا مونا چھن دادا بابو جانے جو پڑا اللہ ایک جنا چھن किंतु एक्सरेमी आलम बोले कुलूबुल मुमिनी ने आरशुल्लाह मुमिनेर कॉलोब होलो अल्लाह राज अवर क्यों क्यों बोले मन्ना गंजम दर जमीनो आसमा लेके गंजम दर कुलूबे मुमिना क्यों बोले अल्लाह शर्वत्रो बिराजुमान जबोतियो पुष्टम शशि अल्लाह पाके जन्नो जिनी निराकर नॉन जार आकार अच्छे, हंसोरे मैदानी, बंदर संगे शक्कात कर बे, कथों को कथन कर बे, लेसा बेइन हो व बेइन अल्लाही या हम इदिन तर्जमान, छे दिन कोनो टेंसरेट और थक बे ना, शराशुरी बंदा एवं अल्लाह मजे, कथों को कथन हो, अल्लाहु बिल्लाही मिन शैतानिर रजी 
খুব বেশি লম্বা বক্তব্য দিব না ইনশাল্লাহ কারণ আমাদের তবিয়ত হলো বারোটার পরে আমরা কথা বলি বারোটার পরে যারা কথা বলেন তাদের ফজরের জামাত হয় বলে আমার জানা নেই আর যারা ফজরের জামাত পরে না তাদের বক্তৃতা শোনাও জায়জ নেই সেই বক্তৃতা শোনানো জায়জ বক্তৃতা না শুনলে মাথা চূর্ণ করা হবে হাদিসে নেই ওয়াজ না শুনলে মাথা চূর্ণ করা হবে হাদিসে নেই কিন্তু ফজরের জামাত না পড়ার অপরাধে রসুল্লাহ সাল্লাম সচক্ষে দেখলেন জান নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পাথর দিয়ে মাথায় মেরে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে কাজেই গভীর রাত পর্যন্ত ওয়াজ করা বা শোনা এটা আমাদের তবিয়ত বহির্ভূত আপনাদের এলাকার লোকদের অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু বলছি যে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বিচলিত বা বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই তাহলে বিস্মিল্লা বলে শুরু করছি আহলাদিস কি আহলাদিস কোরআন ও সই সুন্নার সরাসরি অনুসারীদের নাম আহলাদিস কোরআন ও সই সুন্নার সরাসরি অনুসারীদের এখানে দুইটি কথা আসছে একটা হলো কোরআন ও সই সুন্না আর একটা আসছে সরাসরি কোরআন এবং সুন্না অনুসরণ তামাম পৃথিবীর সব মুসলমানেরা করে সহিটাও মানে গায়ের সহিটাও মানে জাল জৈব সব হাদিস যারা মানে তারা হলো সাধারণ মুসলিম আর সহিয়াদিস গুলো বেছে বেছে মানে জাল জৈব হাদিস যারা মানেন না তারাই হলেন আহলুল হাদিস বলবেন যে জৈব হাদিস তো দুর্বল হাদিস এটার আবার সমস্যাটা কি সমস্যা তো আছে দুনিয়া পৃথিবীর সকল মাঝাবি আল মুসলিম তারা সবাই বেগুনের দোকানে গিয়ে আহলাদিস হয়ে যায় আলুর দোকানে গিয়ে আহলাদিস হয় পটলের দোকানে আহলাদিস হয় তার মানে নরম আলুটা কেনে না নরম বেগুনটা কেনে না পুকাওয়ালা বেগুনটা কেনে না বেগুন বাসাই করে কেনে আলু বাসাই করে কেনে পটল বাসাই করে কেনে নরম মাছটা কেনে না মাছ বাসাই করে কেনে দুনিয়াটা তুমি বাসাই করে কিনবা আর দিন মানবা তোমার ইচ্ছা মতো এটা হতে পারে না এটাই হলো তো ওরা আহলাদিস হয়ে যায় কোথায় কি মাছের দোকান টাটকা মাছটা টিপে টিপে দেখে নেয় আবার কানসা উল্টায় দেখে মাছটা তাজা আছে দেখেন তাহলে তুমি তো আহলাদিস কোথায় মাছ কিনতে গিয়ে আর আমি আহলাদিস দুনিয়াতে এবং দিনের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে আহলাদিস আল্লাহ পাক বলছেন দুনিয়াটা ভালো বোঝে আর আখেরাতের ক্ষেত্রে মহা সাজে দুনিয়াটা ভালো বোঝে দুনিয়ার কিনা কাটার সময় যাচাই বাসাই করে কেনে নরম মাছটা কিনতে চায় না কিন্তু ইসলাম মানার সময় জাল জৈব যা আছে সব একত্রে মানে তারা হলো সাধারণ মুসলিম আর যারা সহিয়াদি বাসাই করে মানে তারা হলো আহলে হাদিস দুই নম্বর শর্ত হলো সরাসরি অনুসারী হাদিসে আছে হাদিস প্রমাণিত হয়েছে আমরা মেনে নিয়েছি মানতে বাধ্য হাদিসে আছে হাদিস প্রমাণিত হয়েছে আমরা মেনে নিয়েছি মানতে বাধ্য হাদিসে আছে আমরা মেনে নিয়েছি মানতে আমরা বাধ্য কিন্তু যারা অন্যান্য মুসলিম তারা যাচাই বাসাই করে দেখে যে আমাদের মাঝাবে এটা অনুমোদন করে কি এই দেখুন সুরায় হজ সুরায় হজের সাতাত্তর নম্বর আয়াত একটি সাজদা আছে কোরআন ক্যারিম 
আপনারা যারা দেখতে চান দেখে নেবেন পরে স্বীকৃত মাঝাব কর্তৃক স্বীকৃত হাদিস গুলো তারা মানেন মাঝাবের ইমাম কর্তৃক স্বীকৃত হাদিস যেটা নয় সেটা সহিয়াদি ছেলেও তারা মানে না তাহলে হাদিসের মধ্যে আর মাঝাবের ইমামের বা মাঝাবের আলেমের সিল থাকা লাগে তাহলে সেটা মানবে তাছাড়া মানবে না এখানে সতর্কবাণী দিয়ে দিয়েছে কোরআন কারিমের মধ্যে লিখে দিয়েছে টিকা লিখে দিয়েছে কোরআন কারিমের মধ্যে এই শেষদাটা সাফি মাধাবের সাথে কালরাত্রিতে গভীর সমুদ্রের বুকে নাবিকেরা জাহাজ চালিয়ে চলে দিক নির্ণয় করবার জন্য উত্তর আকাশের দুর্ব তারা দেখে যেইভাবে পথ ভোলা নাবিকেরা গভীর সমুদ্রে পথ খুঁজে পায় কিয়ামতের আগে ঠিকানা মুসলিম দিশারা মুসলিম খুঁজে পাবে বন্ধুগণ সরাসরি অনুসারে এবং সাফি রাহমাল্লা জন্মগ্রহণ করলেন কবে কোরআনকারী নাজিল হলো কবে মোহাম্মদ সালামের উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে তার দেড়শো বছর পরে ইমাম সাফি রাহমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন ইমাম সাফি রাহমুল্লাহ এসে শেদ্দাকে স্বীকৃতি দেবেন তারপর সেই শেদ্দা আমি করব এটা কেমন কথা কোরআনের মধ্যে লিখে দিয়েছে অসুবিধা কোনো নাই তাবিজের নকশা সহ আরো অনেক কিছু তারা লিখতে পেরেছে আমরা সরাসরি অনুসরণ যারা করেন কোরআন হাদিসের সই হাদিসের তারাই হলেন আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস মাসলাক আহল হাদিস দাওয়াত বাহুল আন্দোলন কি দুনিয়ার সকল মানুষকে কোরআন ও সই সুন্নার মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম আহল হাদিস আন্দোলন এখন বলবেন তাহলে কি আপনারা মাঝাবি ইমামদেরকে মানেন না জি হ্যাঁ মাঝাবি ইমামদেরকে আমরা শতবার মানি আমরা মাঝাব শতবার মানি আমরা মাঝাবি ইমামদের ফতুয়ার শতবার মানি লাখবার মানি কোটিবার মানি মাঝাব মানি মাঝাবি ইমামদের কতোয়া মানি তায়ামের মতো কিসের মতো কিসের মতো বলেন কিসের মতো তায়ামের মতো যখন ইজা উজি দাল মাউ বাতাল তায়াম যখন পানি পাওয়া যাবে তায়াম বাতিল হবে যখন সহিয়ালি পাওয়া যাবে তখন পৃথিবী যত বড় মহামতি ইমাম আসুক না কেন কারো ফতুয়া সহিয়া দিতে সামনে টেকে না পার্থক্য বুঝেছেন আমরা মাঝাবি ইমামদেরকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি যখন কোরআন এবং সহিয়াদিসে কোনো বিষয়ে সরাসরি দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে না তখন আমরা মহামতি ইমাম চতুষ্টয় সহ পৃথিবীতে যত ইমাম এসেছেন কোরআন সুন্নার ব্যাখ্যা করেছেন তাদের ব্যাখ্যা আমরা মানতে পারবো ইনশা আল্লাহ ইমামদের ব্যাখ্যা মানব আলেমদের ফতোয়া মানব কিন্তু সেই ফতোয়ার এনেরেস্টে যখনই সহিয়া দিস পাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেই ফতোয়া বাতিল হয়ে যাবে তাই তো ইমাম আবুহানি রহমল্লা বলছেন তিনিও বলেছেন ওই একই কথা বলেছেন যে ইদা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মেধাবি যেটা সহিয়া দিস ওটা আমার মাঝাব সহিয়া দিস পেলেই বুঝবো ওটা আমার মাঝাব সহিয়া দিসের বাইরে আমার কোনো মাঝাব নেই 
আমি একদিন এক মাঝাবি মসজিদে সালাহ তারাই করলাম জোরে আমিন বললাম তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোন মাঝা বেলল তা আমি বললাম আমি হানাফি তা আপনি জোরে আমিন বললেন আমি যে আসতে বললাম তো বললাম যে আপনি হলেন নয় নম্বর হানাফি আমি এক নম্বর হানাফি কারণ কারণ হলো ইমাম আবু হানিফা সাহেব বলেছেন ইমাম আবু হানিফা তিনি বলেছেন যেটা সহি হলি ওটা আমার মাথা ইমাম আবু হানিফা রাহেমাহ কথা মানলে কি হানাফি হয় নাকি লঙ্ঘন করলে হানাফি হয় মানলে তো তিনি বলছেন সৈয়াদিস মেনে না ওটাই হানাফি মাঝা তো আমি সৈয়াদিস মেনেছি আমি হানাফি আমি আহলে হাদিস তার মানে তার মানে হানাফি হলে আহলাদিস হওয়া যায় হানাফি না হলে আহলাদিস হওয়ার সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে হানাফি এবং আহলে হাদিসের মধ্যে মাঝাবি এবং আহলাদিসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো নুন আল্লাহ বলেন বন্ধুগণ मझापरिकार दिखे पृथ्वी পীর বুজর্গের দিকে আমরা ডাকি না আমরা মানুষকে ডাকি কোরআন এবং সই সন্ন্যার দিকে এই আন্দোলনের প্রয়োজন কেন আহলাদিস মাসলাক বা আহলাদিস দাওয়াতের প্রয়োজন কেন নিজেদের রচিত অসংখ্য মাঝাব মতবাদ ইজম ও তরিকার বেড়া জালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত রসুল সাল্লাম প্রদর্শিত শাশত সত্যের পথে পরিচালনার জন্য এই আন্দোলনের প্রয়োজন যারা নিজেরা সঠিক পথ চেনে না তারা অপরকে সঠিক পথ দেখাতে পশ্চিমকালেও পারে না আমার বাংলাদেশের একজন বড়েন আলেম দিন যাকে এক বাক্যে দুনিয়ার বাংলা ভাষী মুসলমানেরা চেনে তিনি গেলেন মক্কায় মক্কায় গিয়েছেন কাবা ঘর তো আপ করছেন বাংলাদেশের বড় বড় আলেম কাবা ঘর তো আপ করছেন হাজার হাজার বাংলাদেশি লোক আলেম সাহেবকে দেখে এগিয়ে গিয়ে সালাম মোসাবা করছে সালাম মোসাবা দেখে পুলিশ জিজ্ঞেস করে তোমরা আবার কেমন মুসলমান কাবা ঘর তো আপ করা বাদ দিয়ে আলেমের সাথে মোসাবা করতে যাচ্ছ বড় না তো তিনি আমাদের বাংলাদেশের বড় আলেম বাংলাদেশের বড় আলেম তাই তোমরা কাবা ঘর তোয়াব বাদ দিয়ে সেই আলেমের সাথে মোসাবা করতে গেছ বলে হ্যাঁ তারপরে আলেম সাহেব কাবা ঘর সাত চক্কর দিলেন দেওয়ার পরে গুরু আঙ্গুল দিয়ে কানের মধ্যে বাড়ি দিয়ে তারপরে হাতটা বুকের উপর রেখে নামাতে 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 যখন তল প্যাডের উপর ধরলেন তখন সৌদি আরবের পুলিশ বলছে হাজার সেই কোন ক্যাবিরুন লাদেই কোন ফি বাংলাদেশ এটা তো তিন বাংলাদেশের বড় আলেম দুই একা সালাদ করতে যান দুই একা সালাদ শিখিয়ে দেয় তাকে আলাদিস মাসলাকের একজন মূর্খ মানুষ একজন রাস্তার ঝালুদা একজন পথের ভোগী একজন খেতের কিষান রসুলের তরিকায় সালাদ আদায় করতে যান কিন্তু অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে বিরাট বড় মুফতি বিরাট বড় আলেম তারা দু রেখা সালাদ রসুলের তরিকায় আদায় করতে জানে না যে নিজে চেনে না আর একজনকে চিনাতে পারে না ফাঁকে আল্লাহ পাক তাই বলছেন কুমিক 
करो तुम्हारा अनुसरण करो जा आल्लर आसमान नाजिल हो अल्लाहर आसमान नाजिल हर ओहिर विधान मेने चलो नसीहत ग्रहण कर लोक संख्या खुबी कम तुम्हारा अल्प ही नसीहत ग्रहण कर
এরা তো তাবার ওখানে আর দলিল তাই না রাসুল্লাহ সাল্লামের উজুর পানি যদি সাহাবিরা নেয় তা আমরা হলাম আলেম পরাসাতুল আমি তা আমাদের উজুর পানি আপনারা নিতে পারবে না গায়ে মেলে পারবেন না কেন কোন দলিলের ভিত্তে সহি বুখারিতে হাদিস মজুদ রাসুলের উজুর পানি সাহাবায় করার মন তাবার ওখ নিয়েছে আমরা আলেম মানুষ পরাসাতুল আমি আর নবীর ওয়ারিস আপনারা হলেন আমাদের অনুসারী তা আপনারা আমাদের উজুর পানি নিয়ে গায়ে মলেন তাবারও হাসিল করে চলবে না কেন চলবে না কাল সালাফে সালিহিনগণ আবু বকরের সিদ্দিকে তাবারক বিতরণ করেন নাই উমরে ফারুক নদী আল্লাহ তালাহু তাবারক বিতরণ করেন নাই মোহাম্মদ ইমাম চতুষ্টয় তাবারক বিতরণ করেন নাই তাবেরই নেই দামাত বাউ তাবেরই উলামায় মহাদ্দেশিন উলামায় মহাকিকিন উলামায় মুফাসিরিন কোন উলামায় কেরামগণ যারা পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী নেকার যারা ছিলেন পুরুন মুফাদ্দলা যাদেরকে সালাফুনা সালেফ বলা হয় তারা এই তাবারকের সিস্টেম চালু রাখে নেই রসুলের পরে যদি এই তাবারক কারো জন্য জায়েদ হতো তাহলে আবু বাজার সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তারা আমি সিলসিলা জারি করতেন তাহলে আমরা কোরআন সুন্না মানব সরাসরি এবং সালাফে সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী আমরা নিজের বুঝ অনুযায়ী কোনো আমল করার সুযোগ রাখি না বন্ধুগণ এই আহলাদিস মাসলাকে আহলাদিস আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেতাব ও সুন্নতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা আজকে দেখুন তাওহিদের মধ্যে ভেজাল ঢুকেছে যারা মাজার পূজারি যারা কবর পূজারি যারা বেরেলবি আকিদায় বিশ্বাসী তারাও কিন্তু যখন কোন সম্মেলনে দাঁড়ায় তখন তারা বলে সংগ্রামী তাওহিদি জনতা সংগ্রামী তাওহিদি জনতা যারা মাজার কমিটির লোক তারাও হলো সংগ্রামী তাওহিদি জনতা তাহলে তাওহিদ আজকে ভুলঙ্কিত হয়েছে তাই নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ভেজাল মুক্ত তাওহিদ হতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন তারা অধিকাংশ লোক ইমান আনার পরেও মুসরে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আহলাদি শুধু জোরে আমি বলার নাম নয় আহলাদি শুরু বুকে হাত বাঁধার নাম নয় আহলাদি শুধু রফুলিয়া দেন করার নাম নয় আহলাদি শুধু পায়ে পা মিলাবার নাম নয় আহলাদি শুধু ফেখি মাসলায় কোরআন সুন্না সরাসরি মেনে নেওয়ার নাম নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন এবং সুন্না মানতে হবে তার মানে ব্যবসা করতেছেন আপনি সুদ করতে খেতে পারবেন না সুদ খাওয়ার অনুমতি নেই আপনি বিবাহ করবেন যৌতুক নেবে জিনা অনুমতি নেই আপনি সুদিকার বার করবেন আপনি সেকুরার জন্য বিশ্বাস করবেন আপনি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা করবেন আর দাবি করবেন আমি আহলাদিস আপনার মতো আহলাদিসের প্রয়োজন নেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আহলাদিস হতে হবে ব্যবসা করবেন কোরআন সহি সুন্না ভিত্তিতে রাজনীতি করবেন কোরআন সহি সুন্না ভিত্তিতে যে কোনো কাজে যাবেন কোরআন এবং সহি সুন্না ভিত্তিতে দিন ও দুনিয়ার সব কাজ হবে কোরআন এবং সহি সুন্না ভিত্তিতে তারাই হলেন আহুল হাদিস এই জামাতের এই আকিদার লোকদের তিনটি মূল নীতি আছে বা পাঁচটি মৌলিক নীতি আছে এই পাঁচটি মূল মূল নীতি বা মূল নীতির উপরে এই আন্দোলন এই জামাত এই দাওয়াত এই কাফেলা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নম্বর কোরআন ও সুন্নার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কোরআন ও সুন্নার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা মসজিদে মসজিদে যাবেন গিয়ে দেখবেন মসজিদে যেই দলের মসজিদ সেই দলের কেতাব মসজিদে আছে যেই দলের মসজিদ সেই দলের কেতাব মসজিদে আছে বাথরুমে ঢুকেও দেখতে পাবেন সেই দলের নমুনা সেই বাথরুমের মধ্যে আছে যেই মরিদ যেই পীরের মরিদ সেই পীরের অজিভার কেতাব তার কাছে আজকে কোরআন সন্ন্যার জায়গায় বসে গেছে মানুষের তৈরি করা কেতাব যার ভিতরে ভেজাল আর ভুল ভর্তি কোরআন সন্ন্যার হাত থেকে ফেসে চলে গেছে আমি আমার দৃষ্টিকে মানে পাপ নেয় 
অকয়েকটা মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আমাদের এক মসজিদের সভাপতি আমি ওখানে কিছু মুসলিম তারা এসে মসজিদের মধ্যে হাজির হয়েছে গাটি বুকসা টান টোকলা খড়ি কাঠি সাইল ডাল মন তেল ঝিরে তেজপাতা গরম মশলা আলু পটল বেগুন তরি তরকারি সব নিয়ে হাজির রান্না বান্না চলছে এক দিনের দাওয়াত আমাকে ফোন দিয়ে বললেন মাদানি সাহেব এক শ্রেণীর মুসলিম আমাদের মসজিদে এসেছেন এরা এইভাবে দাওয়াত দিচ্ছেন দোস্ত বুজর্গ দিনের পর চলার জন্য ছয়টি উসুলের উপর চলতে হয় কালেমান আমাদের মধ্যে গেলে গ্রামুল মুসলিম তবলিক এই দাওয়াত দিচ্ছে এখন তাদেরকে থাকতে দেব না খেদায় বললাম থাকতেও দিয়ে না খেদায় তাহলে কি করতে হবে বললাম ওদের কাছে একটা কেতাব আছে ওই কেতাবের মধ্যে ভুল ভরা আছে ওই কেতাবটা নিয়ে নিন সহি বুখারির হাদিসটা দিয়ে নিন দিয়ে বলুন এই মসজিদে আজীবন তালিম করেন কিন্তু এই বুখারির হাদিস থেকে তালিম করতে হবে এখানে বানাট কেতাবের ইচ্ছা করতে দেওয়া যাবে বলছে যে হুজুর থাকতেও দেই নেই আর খেদায়ও দেয়নি একাই সে কেন কারণ কোরআন এবং সই সন্ন্যা তারা মানতে রাজি নয় দুঃখজনক হলো সত্য মাঝাবি একটা কেতাবের মধ্যে লেখা আছে সেখানে বলা আছে যে ইন্নাল হেদায়তা কাল কোরআন হেদায়া কেতাব খানা কোরআনের মতো ইহুদিরা বলে নেই তাওরাত কোরআনের মতো নাসারারা বলে নেই ইঞ্জিল কোরআনের মতো অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মগ্রন্থকে কোরআনের মতো বলেনি কিন্তু প্রচলিত মাঝাবকে যারা অনুসরণ করেন তাদের মাঝাবি ফেখার কেতাবকে কোরআনের সাথে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না আর একজন মুসনাবি রুমি সম্পর্কে বলছেন আল্লামা রুমি সুবিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি তার মুসনাবি কেতাবের মধ্যে যা কিছু লেগেছেন ভুল ভেজাল অনেক কিছুই আছে তিনি মুসনাবি রুমি সমরণ মুসনাবি হস্ত করান দরজাবানি পাহালবি মুসনাবি মৌলবি মানবি মুসনাবিটা হলো ফার্সি হাজার করা কোরআনের ব্যাপারে কোন মাঝারি ইমাম হোক বা কোন আলেম হোক চোখ বন্ধ করে কারো কথা বিনা দলিলে গ্রহণ করবা সুযোগ না তাকলিদ দুই প্রকার একটা হলো জাতীয় তাকলিদ আর একটা হলো বিজাতীয় তাকলিদ জাতীয় তাকলিদ হলো মাঝারি তাকলিদকে বোঝায় আর বিজাতীয় তাকলিদ হলো ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ সাম্যবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এই যে আধুনিক জাহেলিয়াতের যে মতবাদ এই মতবাদ গুলিকে এটাকে বলা হয় বিজাতীয় তাকলিদ আজকে গোটা দুনিয়া মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এই তাকলিদের কারণ তাকলিদ করে সব বন্ধ করে বিনা দলিলে বিনা দাসাইয়ে বিনা জিজ্ঞাসায় মানুষ চলছে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে এই তাকলিদের কারণে আজকে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি তিন নম্বর ইস্তেহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করো পরবর্তী বক্তাকে আমার ব্যবস্থা করো লোকজন চলে যাচ্ছে লোক অনেক চলে গেছে আমি যখন আসতেছিলাম মহিলারা দলে দলে চলে যাচ্ছে যতই কায়দা কানুন করেন না কেন মানসিক ঘুম ভাঙলে ঘুম লেগে গেলে মানুষকে আটকিয়ে রাখা যায় না প্রধান বক্তাকে শেষে লটকায় ছুঁয়ে দাও যাতে লোকগুলি আটকে বসে থাকে তো যাই হোক পরবর্তী আলোচনা আরেকজন আছে তো এখনই তো মানুষ উঠে চলে যাচ্ছে মানুষ তো যাবে কারণ মানুষের তো চোখে ঘুম আছে আর এই ঘুমন্ত মানুষকে এসব আমি যা বলতেছি এগুলি ঘুমন্ত ব্রেনের মধ্যে ঢোকার কথা নয় এগুলি সাত ব্রেনে ঢোকার কথা ছিল 
তো যাই হোক সেরা কর্তৃপক্ষের ব্যাপার সারা দুনিয়াতে একই কায়দা চলছে হ্যাঁ সারা দুনিয়াতে একই কায়দা চলছে বাইর থেকে মেহমান দাওয়াত করে না মেহমানকে বলছে তুই ঘরে শুয়ে থাক তোকে দেরি করে খেতে দেবো আমরা আগে খাই না নিজেরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপরে শেষ রাতে কাঁটা ছুটা যা আছে এইগুলি মেহমান তুই খা আমরা এখন চল না ওই লোককে কি কি বলবেন আপনি সভ্য মেজবান বলবেন না কি বলবেন মেজবান আগে নিজে খায় আর মেহমানকে ঘরে শুয়ে রাখে তোর খাওয়া রাতে একটা আর আমাদের দেশে তা নয় আমরা করি মেহমানকে আগে খাওয়ানোর পরে যদি কিছু বাঁচে আমরা খাওয়া তো যাই হোক লোকজন চলে যাচ্ছে কনকনে শীত বেড়ে যাচ্ছে কুয়াশা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে পরবর্তী আলোচক নিয়ে আসেন না হলে তিনি আলোচনা করার জন্য লোক খুঁজে পাবেন না যা যে কয়জন থাকবে তাদেরকে কিছু শোনাতে তো হবে বলছিলাম ইশতেহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দোয়ার উন্মুক্ত কর যুগে যুগে প্রত্যেক জামানায় যুগে যুগে মুস্তাহেদ আসবেন মুস্তাহেদ প্রত্যেক জামানায় প্রত্যেক যুগে এস্তেহাদ করার ক্ষমতা রাখবে প্রত্যেক যুগেই এস্তেহাদ হবে এস্তেহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দোয়ার উন্মুক্ত কর শরীয়ত গবেষণার দোয়ারকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সার ইমাম পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়েছে যার ফলে আমরা আমাদের ঢাকায় দেখতে পাই বিশাল সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনের মধ্যে মাইক দিয়ে আজন দেওয়া হয় কেন তারা একটা মাঝা মেনে চলে তাদের মাঝারের ইমাম বারোশো বছর পূর্বে চলে গেছে মাইক দিয়ে আজান দেওয়া যাবে কি না তা তাদের ইমাম সেই ফয়সালা দেন নেই এখন মোবাইল আবিষ্কার হয়েছে মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও কলে বিয়ে হচ্ছে যারা সাড়ে বারোশো বছর আগে ইমামকে মানেন তাদেরকে এখন গিয়ে ওই ইমাম সাহেবের কবরের পারে গিয়ে বলতে ইমাম সাহেব আমি তো আপনার অনুসারী আমি তো আপনার মাঝাবের লোক ভিডিও কলে বিয়ে চালু হয়েছে না জাহেদ আছে কিনা আপনি বলেন যদি বর্তমান যুগের মুস্তাহেদ তিনি যদি এস্তেহাত করে ফতুয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তাহলে মাঝা বার থেকে না মাঝা বার থেকে না কোন অবস্থা নেই সীমাবদ্ধ রাখা চুলুক নাই কি আমত পর্যন্ত আধুনিক সমস্যা আসবে তদানন্তন কালে যজ্ঞ ইমামগণ যজ্ঞ আলেমগণ জাতিকে সুন্দরভাবে বুঝাবার চেষ্টা করবেন চার নম্বর জীবনের সকল সমস্যায় জীবনের সকল সমস্যায় একমাত্র কোরআন এবং সহি সুন্নাকে সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ জীবনের সকল সমস্যায় একমাত্র কোরআন এবং সহি সুন্নাকে সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ দুনিয়াবি বিষয় হোক বৈষয়িক বিষয় হোক যে কোনো বিষয়ে হোক না কেন কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম আজ থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দশ বছর পূর্বে বিদায় হজের ভাষণে বলে গেলেন আজকের দিনে তোমাদের জন্য ইসলামকে পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের দিনকে আজকে পূর্ণ করে দেওয়া হলো আর আমার মিয়ামতকে তোমাদের উপরে পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস রেখে গেলাম একটা হলো কোরআন এবং একটি হলো কোরআন আর আর একটি হলো আমার সুন্না এই দুইটি জিনিস যতদিন তোমরা আঁকড়ে ধরবে ততদিন তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না কোরআন এবং সেই সুন্না রেখে গেলেন রসুল্লাহ আলহিয়াল্লাহ এরপরে আমরা যোগ করলাম আরো অনেক কিছু যোগ করে করে কোরআন এবং সুন্নার সাথে সংযোজন করে আবার চেষ্টা করলাম আবার নতুন কিছু করবার জন্য রসুল্লাহ 
ওরার সুন্না মানতে সামান্য একটু অনিহা প্রকাশ পাওয়ার কারণে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করলেন ফলা ওরবিকালাইন যতক্ষণ পর্যন্ত যে কোন বিবাদিত মীমাংসা তোমার কাছে ওরা সন্ন্যা ভিত্তিক গ্রহণ করে প্রশান্ত চিত্তে সেটা গ্রহণ না করবে পশ্চিম কালেও তারা মমিন হতে পারে না পূর্ণাঙ্গ মমিন হতে পারে না পূর্ণাঙ্গ মমিন হওয়ার শুধু সেই জায়গায় নেই পূর্ণাঙ্গ মমিন ততক্ষণ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সহি সন্ন্যা অকপটে বিনা বিধায় মেনে নেই প্রসঙ্গক্রমে একটি হাদিস বলতে হয় সংক্রামিত রোগ বলে কিছু নাই রসুলাম বললেন সংক্রামিত রোগ বলে কিছু নাই রসুলাম বললেন সংক্রামিত রোগ বলে কিছু নাই সাহাবাই কেমন বলছেন আমরা দেখতে পাই একটা কোষ পাঁচরা ওয়ালা একটা ঘা ওয়ালা উঁট যদি থাকে সেই উঁটের পাশে আর একটা ভালো উঁট রাখলে ওই উঁট সংক্রামিত হয় এই উঁটের দ্বারা এখন সংক্রামক ভাইরাস করোনা ভাইরাস চীনে যেটা ব্যাপকতা লাভ করেছে বিস্তার লাভ করেছে এইগুলি আল্লাহর গজব ছাড়া কিছু নন এই গজব থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে তবাস্তে ভার করতে হবে আল্লাহ পাক বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইস্তেফার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি হবে রসুলাম থাকলে উম্মতের উপর শাস্তি আসবেন রাসুল উপস্থিত থাকলে উম্মতের উপর শাস্তি আসবেন রাসুল সাল্লাম বদরের বহুদের যুদ্ধে ছিলেন বহুদের যুদ্ধে ছিলেন না সাহাবাই কারামদের বিপর্যয় আসেনি শাহাদত বরণ করেনি রাসুল উপস্থিত আছে সাহাবাই কারাম শহীদ হলেন সাহাবাই কারামদের প্রাথমিক ভাবে তারা একটু বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেল কেন রাসুল উপস্থিত কিন্তু রাসুলের হুকুম উপস্থিত নেন রাসুল সাল্লাম উপস্থিত তিনি বলেছেন দ্বিতীয় অর্ডার পাওয়ার আগ পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না মসজিদে আমরা ঢুকি তেইশ বার আল্লাহ নবীন নাফার মানি করে দুই রেখা সালাদ করি দুই রেখা সালাদ করতে গিয়ে মোটামুটি তেইশ বার আল্লাহ নবীন নাফার মানি করা হয় প্রচলিত নিয়মে যারা সালাদ আদায় করেন তাদের হালত হল সংক্রামিত হয়ে যায় আর আপনি বলেন সংক্রামক রোগ বলে কিছু নাই আমরা তো বুঝতে পারলাম না হে আল্লাহ নবী আপনার কথা আমরা মেনে নিয়েছি কিন্তু আমাদের বুঝে ধরছে একটু বুঝায় দেয়াম বললেন প্রথম উঠটাতে যে খোস পাঁচরা হলো সেই প্রথম উঠটা বেঁকে দিল প্রথমটা আল্লাহ তরফ থেকে এসেছে 
বলে আল্লাহর তরফ থেকে যদি প্রথমটাতেও আসে তাহলে দ্বিতীয়টাতেও আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে ওখানে থাকলেও হতো না থাকলেও হতো ইমানদার আগে মানে পরে বোঝে ইমানদার আগে মানে পরে বোঝে আর বেইমান আগে বোঝার চেষ্টা করে ইমানদার আগে মানে পরে বোঝে আর বেইমান আগে বোঝার চেষ্টা করে আল্লাহ পাক ফেরেস্তা থেকে বললেন সেজদা করো ফেরেস্তা সেজদা করলেন বেইমান হল ইবলিস ইবলিস গবেষক গবেষণা করে কয় যে আদর হলো মাটির তৈরি মাটি থাকে পায়ের তলায় আর আমি হলো আগুনের তৈরি আগুনের উপরের দিকে তা আমি আগুন হয়ে পায়ের তলার মাটির সামনে মাথা নত করব কেন বলছে আমি হলাম ওর সে উত্তম আপনি আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছেন ওকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে মাটির তৈরি এই আদমকে আমি শেষদা করব কেন এরা হলো অহংকার ইবলিসের অহংকার ইবলিস মানা আগে বিচার চেষ্টা করে আর ফেরাসে তারা হলো ইমানদার আল্লাহ বলেছেন শেষদা করতে সঙ্গে সঙ্গে শেষদা অবনমিত হয়ে গেছে আল্লাহ ইমানদারগণ আগে মানে আর পরে বোঝে ইমানদার আগে মারে আর পরে বোঝে যদি কোরআন সুন্নার দলিল আসে যায় সেটা যদি নিজের বুদ্ধিতে না ধরে তবুও কোরআন সুন্নার সামনে মস্তক অবনত করে মেনে নেয় আল্লাহ বলেন 